Это сборник лекций, который Шива Крупада прочитал в 73 году. Лекции по молитвам Царицы Кунти из первой Песничного Бога. Затем эти лекции транскрибировали и издали в форме книги. И это одна из моих любимых книг. And therefore, from time to time, I'd like to go back and, and to read and speak from it. И поэтому время от времени мне нравится снова перечитывать эту книгу и читать лекции по ней. A couple of days ago, I explained to the devotees why these lectures mean so much to me, but I'm not going to repeat the whole story because it will take some time. Пару дней назад я уже объяснял предным почему эти Лекции Шива Крупада на молитве Царица Кути так значимы для меня, но эта история довольно долгая, поэтому повторять сегодня я ее не буду. Но если сказать в нескольких словах, эти лекции Шива Крупада не как раз в тот самый момент, когда я пришел в движение сознания Кришны. And at that time, Shiva um, Prabhupada's lectures were oftentimes quickly recorded, and little cassettes were sent out to different temples. В те времена лекции Шива Прабхупада, которые звучали, сразу записывали, и затем в форме кассет рассылали по разным храмам. And uh, one devotee gifted me with one one of those cassettes as when I was visiting the temple. Один преданный в то время, когда я приезжал Приехал в храм, подарил мне одну из таких кассет. And, uh, I used to listen to it practically every day. И в течение, то есть я довольно долго слушал эту лекцию каждый день. It was my first exposure to hearing Shri Prabhupada's words. Первый раз в своей жизни я мне довелось услышать слова Shri Prabhupada непосредственно. And in the beginning I had a difficult time understanding this, this pronunciation. И вначале мне было очень сложно понять его произношение английских слов. So over and over and over 
Для того, чтобы полностью понять акцент Шива Прабхупада, мне приходилось переслушать эту лекцию снова и снова. And then, uh, finally, и когда, в конце концов, я достаточно долго уже слушал эту лекцию, эта лекция стала фактически прелюдией моего переезда в храм. И наставления, которые прозвучали в этой лекции, что пропали, как я потом обнаружил, спасли меня в первое время моего пребывания в храме. So these were um, the lectures he was giving was, I believe, in the early part of 1973. And uh, when the Bhaktivedanta Book Trust finally came out with the, the whole series of his lectures transcribed, it was, for me, it was a very wonderful gift. И когда в конце концов Мактивианту Буктраст выпустили эти лекции в форме транскрибированных текстов, для меня это было огромное источник счастья. Поэтому время от времени я снова обращаюсь к этой книге и прочитываю эти лекции. И я обнаруживаю каждый раз, что эти лекции никогда не теряют своей свежести для меня. The other day, Shrinivantam, Shrinivantam Bhagavato Bhikshma, where there's a verse where it says that one should constantly hear the, uh, about the pastimes of the Lord from saintly devotees. I Shila Prabhupada stated in the commentary, he said, We should be very eager to hear Bhagavad Gita as it is again and again and again and again. Своим комментарием Шила Бхагавада говорит, что мы должны никогда терять огромного желания слушать Бхагавад Гиту снова и снова и снова. Он говорит, как она есть. Он говорит, что Бхагавад Гита Шимад Бхагавад сказал, что если мы будем продолжать постоянно читать Бхагавад Гита Шимад Бхагавад, то мы увидим что они никогда не теряют своей свежести. He said, but we should never think that, oh, I've read that. Мы никогда не должны думать, говорит, что вы подумали, я это уже читал. Sometimes we think that, oh, I've read that before. Мы думаем, ну, вот я это уже читал раньше. I think, well, I've, I've already accomplished that, I've read that, and now I'm beyond that. И мы не должны думать, что я это уже прочитал, теперь я эту статью своего воплощения уже прошел. But Prabhupada specifically stated in his commentary, I believe it's 7th canto, 14th chapter, 4th verse, 3rd verse. И в своем комментарии в стиху 7, 14, 3, Шрила Прабхата говорит, Он говорит, мы никогда не должны допускать после, я это прочитал уже, поэтому нет смысла возвращаться к прочитанному. Поэтому, когда я читаю книгу Молитвы Царицы Кунти, я еще раз убеждаюсь по очереди в правдивости слов Шрила Прабхата. So I'm reading from the verse of first canto of the Srimad Bhagavatam, eighth chapter, twenty-seventh verse. And I'll read the uh, Sanskrit the translation, and then I'll continue from where I left off yesterday. Я прочитаю Санскрит, затем перевод и продолжу читать комментарии к этому стиху с того момента, на котором остановился в прошлый раз вчера. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Shanavittaya Nivita Gunavittaye Atma Ramaya Shantaya Kaivalya Pataye Namaha My obeisances are unto you who are the property of the materially impoverished. You have nothing to do with the actions and reactions of the material modes of nature. You are self-satisfied and therefore you are the most, you are the most gentle and are master of the monists. Перевод. Я склоняюсь перед тобой, богатством тех, кто материально беден. 
Ты не соприкасаешься с действием гун материальной природы. Ты черпаешь удовлетворение в самом себе, и потому ты самый удовлетворенный, и ты повелитель манистов. So, uh, yesterday I read the, the, the first paragraph. Вчера я почитал первый параграф, довольно параграф. Contains very several important points of relationship to the verse, but I'll continue to read where I left off, but then I'll summarize also what I read yesterday. Это довольно длинный параграф, и в нем содержится много важных положений. Но я не буду возвращаться к нему, я продолжу читать с того момента, на котором остановился в прошлом, однако я приведу краткое изложение предыдущего параграфа также. Advancement of material vision or material civilization is a great stumbling block for spiritual advancement. Развитие материального сознания и материалистического образа жизни является камнем преткновения на пути духовного развития. Such material advancement entangles the living being in the bondage of the material body followed by all sorts of material miseries. Такой материальный прогресс заковывает живое существо в кандалы материального тела, что влечет за собой все возможные страдания. Such material advancement is called anartha, or things not wanted. Прогресс такого рода называется анартой, нежелательной. Actually, this is so. Это действительно так. In the present context of material advancement, one uses lipstick at a cost of 50 cents, and there are so many unwanted things which are all products of the material conception of life. This was 50 cents. Нет, действительно так. Сегодня люди получают вместо меня материального прогресса, они создают массу ненужных вещей, вроде губной помады по 50 долларов за штуку. Пробат написал комментарий 40 с лишним лет назад, и написал 50 центов. 50 долларов за штуку. Много людей без луж, продаемых материальными при оставлении на жизнь. By diverting attention to so many unwanted things, human energy is spoiled without achievement of spiritual realization, by necessity of life, of human life. Сосредотачивая внимание на огромном количестве ненужных вещей, мы растрачиваем свою энергию, так как не придя к духовному осознанию, главной цели человеческой жизни. The attempt to reach the moon is another example of spoiling energy, because even if the moon is reached, problems of life will not be solved. Но как не достичь Луны, еще один пример бессмысленной траты энергии, ведь даже если люди не берутся до Луны, и главные жизненные проблемы останутся нерешенными. The devotees are called, of the Lord, are called Akinchanas, because they have practically no material assets. Преданный Господь называют Akinchanas, потому что у них практически нет материальной собственности. Such material assets are all products of three modes of material nature. Material substance, production of three modes of material nature. They foil spiritual energy, and thus, the less we possess such products of material nature, the more we have a good chance for spiritual progress. Она скрывает духовную энергию, поэтому чем меньше у нас материального, тем больше возможности развиваться духовно. Дорогие братья, пожалуйста, приведите свои мобильные телефоны и решу нарежем. The supreme personality of God has no direct connection. With material activities, Господь Верховный Истинный Бог не соприкасается с материальной деятельностью. All his acts and deeds, which are exhibited even in this material world, are spiritual and without affection for the modes of material nature. Его деяния, поступки даже в материальном мире духовные и не несут с собой привязанности к духовной природе. In the Bhagavad Gita, the Lord says that all his acts, even his appearance and disappearance in and out of the material world, are transcendental. And one who knows this perfectly shall not take his birth again in this material world, but will go back to God. Bhagavad Gita, Господ говорит, что все его деяния, включая его появление в материальном мире и уход из него, имеют божественную природу. Тот, кто совершенно осознал это, больше не рождается в материальном мире, а возвращается к Богу. The material disease is due to hankering after and lording it over material nature. Материальная болезнь возникает из-за влечения к материальной природе и желания господства правильно. This hankering is due to an interaction of three modes of nature. And neither the Lord nor the devotees have attachment for such false enjoyment. Такое стремление порождено взаимодействием материальных гун, но ни Господь, ни его преданные не привязаны к такому ложному наслаждению. Therefore, the Lord and the devotees are called nivrta gunavritti. Поэтому Господа и его преданных называют нивритта гунавритти. Perfect nivrta gunavritti is the supreme Lord because he never becomes attracted by the modes of material nature, whereas the living entities have such a tendency. 
Совершенным не вред того говорится, является Верховный Господь, и он никогда не превращается в материальной природы, а у живых существ есть такая склонность. Поэтому некоторые из них попадают в ловушку иллюзорной привлекательности материальной природы. Поскольку Господь принадлежит своим преданным преданным, и в свою очередь принадлежат Господу, они, безусловно, свободны от влияния на материальную природу. Такой вывод вполне закономерен. Such unalloyed devotees are distinct from the mixed devotees. Who approach the Lord for mitigation of miseries and poverty, or because of inquisitiveness and speculation? Чистые преданы отличаются от всех, чьи преданы смешаны с корыстным побуждением, а именно тех, кто обращается к Господу, чтобы уменьшить свои страдания, избавиться от нужды, а также тех, кто обращается к Нему из любопытства или на пути мазлительных поисков истины. The unalloyed devotees and the Lord are transcendentally attached to one another. Между чистыми преданными Господа и Господом существует трансцендентная привязка друг к другу. For others, the Lord has nothing to reciprocate. And therefore, He is called Atma Rama, self-satisfied. Self-satisfied as He is, He is the master of all monists who seek to merge into the existence of the Lord. Удовлетворенный самому себе, он является проявителем монистов, те, кто хочет слиться с бытием Господа. Such monists merge within the personal effulgence of the Lord, called the Brahma Jyoti, but the devotees enter into the transcendental pastimes of the Lord, which are never to be misunderstood as material. Монисты сливаются с сиянием личности Бога, Брама Джоти, а преданные принимают участие в божественных играх Господа, которые ни в коем случае нельзя считать материальными. Shakshu-mundi-tam-bhi-nata-smakshi-vayam-maha-mukam-kadoti-vajala-pangam-pangayati-gani-yakipa-tamaham-bandeshi-vayam-dhi-nakaram-namaste-sarasvati-deh-g
The uh, touchstone, of course, had the capacity to turn iron into gold. Такой философский камень способен превращать железо в золото. Which is something which could be considered to be very valuable. И такая способность несомненно очень ценна. And it's also something which could be considered to be a valuable possession. И потому такой камень также представляет очень ценное обретение. But somebody has a valuable possession. Generally, they try to keep it in a safe place. Обычно люди, которые обладают такой ценной вещью, как философский камень, держат его в очень надежном месте. Just like some of you may have some keep your valuables in a certain place in your home, and because they're in a certain place, you might have a fixed in your mind to always lock the door to that place. So in case somebody comes in, at least that place is protected. Например, некоторые из вас наверняка хранят свои ценности в доме каком-то особом надежном месте, и поэтому вы всегда помните о том, что покидая дом, нужно забирать по крайней мере две ведущие к этому месту, чтобы ваши ценности находились в безопасности. So it's natural if you have something valuable, you don't want to lose it. Естественно, если вы видите, что ценно, вы не хотите это терять. So Prabhupada told the story about Sanatana Goswami who appeared to have this valuable touchstone in his possession. И еще у Павла рассказывает историю Баснатного Госвами, который, ну, могу показаться, имел в своем распоряжении такую ценную вещь, как философский камень. And I say it appeared to have it to have it in his possession because there was one beggar who was told by Lord Shiva to go to Sanatana Goswami because he had this touchstone. Я сказал, могло показаться, потому что получилось так, что один нищий получил совет от Господа Шивы. Господь Шива сказал ему, что у Санатана Госвами есть распоряжение этот философский камень, и он может к нему обратиться за ним. And so the beggar was thinking that I'm going to go and ask him, why not? Поэтому этот нищий подумал, конечно, почему бы не спросить. So he found out where Санатана Госвами was, and he approached him and said, I heard you have in your possession a very valuable touchstone. И поэтому этот нищий подошел, Санатана Госвами нашел, где он находится в этот момент. И обратился к нему с просьбой, он сказал, поскольку я слышал, что у тебя есть распоряжение от философских камней. And Sanatana Goswami said, oh yes, it's right over there in the rubbish heap. И Sanatana Goswami сказал, да, это философский камень, вот там, куча мусора валяется. So, it completely contradicts everything I've said so far. И то, что произошло, то, что я сейчас сказал, полностью противоречит тому, что я сказал до этого. Because if you have something very valuable, you keep it in the very safe place. Потому что если у вас действительно есть что-то ценное, вы обычно делаете это очень надежное место. But Sanatana Goswami's response to the beggar is, oh yes, that stone is over there in the rubbish. Но Sanatana Goswami сказал, философский камень тебя интересует. Ну иди вот там, порось его мусор и там же. The beggar then said, can I take it? И нищий спросил, что можно взять его? Sanatana Goswami said, it's right over there in the rubbish. Ну да, он же там мусор или так не бери. Потому что я тебе не собираюсь мешать там брать его этот кучу мусора и бери. So the beggar took the touchstone, and then as he was walking away, he was thinking that the Sanatana Swami must have something more valuable. Otherwise, why did he keep the touchstone in the rubbish heap? И поэтому этот нищий сказал. Он взял философский камень и все обратно подумал, что, наверное, сам это сам имеет что-то еще более ценное, чем этот философский камень. Иначе чего бы ему было хранить такую ценную вещь кучу мусора? In other words, the beggar was thinking like I was just describing before. Somebody has something valuable, he's going to keep it as a very safe place. So obviously, he must have something much more valuable than this. То есть нищий применил к этой ситуации этот ход. Рассуждение, которое я только что писал, что если человек видит что-то ценное, то он должен хранить это в надежном месте. И поскольку философский камень хранился в таком совершенно неприглядном месте, нищий пришел к выводу, что у Санатана есть что-то еще более ценное. So the beggar thinking, well, I want the best. He went back to Санатана Госвами and said, you must have something more valuable than this touchstone, otherwise why did you keep it in the rubbish? И тогда нищий подумал, наверное, у Санатана Госвами есть еще что-то более ценное, раз он держит этот философский камень в куче мусора. Он вернулся к нему и сказал, ну, мне же нужно самое лучшее тебе, поэтому, наверное, у тебя есть что-то более ценное, чем этот философский камень. So, Санатана Госвами сказал, oh, yes, I do. И Санатана Госвами сказал, да, у меня есть кое-что более ценное. Do you want that? И тебе это хочется? So, the beggar said, of course. И нищий сказал, конечно. 
So Sanatana Goswami said, well, if you want something that's more valuable than this touchstone, first you have to go down to the river and throw the touchstone in the river and then come back. И Санатна Гасанин сказал, хорошо, тогда вот условия, ты бери, пожалуйста, этот философский камень, который ты взял у меня из их реки, и выброси этот философский камень в реку, тогда я тебе дам то, что является еще более ценным. И тогда нищий, поскольку его хватило жадность и алчность, он хотел получить то, что более ценно, чем философский камень, последовал совету Санатна Гасанин. And then Sanatana Goswami delivered to him the holy name of the Lord. И Санатана Гасвами дал ему святое имя Господа. And as any great Vaishnava Acharya does, when one delivers the holy name, he also delivers it in a way, such a way that the deceiver understands the great God. И как любой другой Ачарья Вайшнав, Санатана Гасвами дал вот это Господство. Это святое имя ему таким образом, что он смог проникнуться осознанием ценности святого имени. So in this way the beggar qualified himself to receive that which was more valuable, uh, and that Sanatana Goswami had in his possession. И таким образом этот нищий получил то, что было наиболее ценным из всего, чем владел Сатана Госвами. And Prabhupada made a very important point in connection with the story. Шелупада в этой истории делал очень важное утверждение. He said that uh, a devotee can deliver the supreme asset, the personality of God. I'm not going to read, so you won't get what you're looking for. Shilpada говорит, что преданный может дать самое ценное, что есть у него, для духовного личности Бога. And he says that this specific example is given for the neophyte devotees. И что Рупада говорит, что этот пример приводится для преданных новичков. Just to convince them that material hankerings and spiritual advancement go ill together. Чтобы убедить их в том, что материальный прогресс и духовное развитие не очень хорошо сочетаются друг с другом. He said because Sanatana Goswami, he was a spiritually realized soul. Потому что Сантана Госвами был духовно осознавшим душой. And he saw Krishna everywhere. Он видел Кришну повсюду. And he saw everything's value because of its connection with the Lord. И он видел все как обладающий ценностью в связи с из-за того, что каждая вещь имеет связь с Кришной. In fact, there is a verse spoken by one of our Acharyas, Rupa Goswami, "Anasakta syadishayam yatarma upayunjata yirbandha Krishna sambandhe yuktam varagi uchite." Prabhupada quotes this verse many times. На самом деле в этой связи уместно процитировать стих, который произнес еще один наш наскочай Рупа Гасвами, постигающий его так, как вы слышали, и Шилбада очень часто цитировал его, раз это Сришая. The one who renounces something without understanding its relationship with the Supreme Lord, he is not as complete in his renunciation as one who sees everything connected to the Lord and uses it for his service. В этом стихе говорится, что человек, который отвергает что-то, что то, что кажется материальным, не видит связи этого с Кришной, и так полон своем обречении, который, как тот, который, тот преданный, который видит все в связи с Кришной, все связанное с ним, и потом использует все для служения Кришны. In fact, this verse Shri Prabhupada utilized and, and quoted it so many times as a primary, fundamental principle behind this Krishna consciousness. На самом деле, Шилл очень часто цитировал этот стих, и именно этот стих он рассматривал как фундаментальный, краеугольный принцип, на котором движется движение сознания Кришны. Yukta Vaira, Yukta Vaira. Yukta Vaira means renunciation by seeing everything connected to the Lord. Этот принцип называется Yukta Vaira, или это принцип отречения, который заключается в том, что преданный способен видеть все в связи с Кришной. И Шелдопада часто говорил, что поскольку все исходит от Кришны, все исходит от Верховного Господа, поэтому мы можем использовать все, в исключение служения Ему. Тогда вопрос возникает, а почему Санат Нагасвами попросил этого нищего выбросить философский камень в реку? Потому что сам Нагасамец был духовным видением. Certainly, he could see how everything is connected to the Lord and could be used for spreading the glories of the Lord. 
И поэтому он сам мог видеть, как все связано с Кришной, и поэтому все может быть могло быть использовано для того, чтобы распространять славу Господа. But Shri Prabhupada explains that this example is used for the neophyte devotees. Но Шри Прабхупада объясняет в своем комментарии, что этот пример служит уроком для неофитов, who may not always be so expert in being able to distinguish matter from spirit. Для тех новичков при этом служении, которые не так искушены в различении между духом и материей. And therefore, Sanatana Goswami thought that a better utilization of this touchstone. Поэтому Sanatana Goswami считал, что лучше для этого философского камня was to teach that better to throw it away if you want to get something better. Лучше мы используем для этого философского камня, будет выбросить его в реку, чтобы тем самым дать понять этому человеку всем остальным, что есть что-то гораздо более ценное, чем он. Because neophyte devotees tend to have a tendency to think. Yes, I'll use everything for Krishna. Потому что бедные неофиты могут думать, да, я сейчас все буду использовать для Кришны. But at the same time, they don't really understand how to utilize everything for Krishna. Но при этом они не понимают, как все использовать для Кришны. And sometimes they may utilize it in Krishna's name only. И поэтому они иногда используют просто от имени Кришны, что-то прикрывая Кришну как оправдание. But the fact of the matter is, is they're very much attached to it. And they're very much attached to extracting some pleasure from it. No, на самом деле они очень сильно привязаны к тому, что они используют, так сказать, для Кришны. Они очень сильно привязаны к наслаждению, которое могут извлечь из этого. And therefore, Prabhupada says that this example that Sanatana Goswami is teaching is for neophyte devotees. И поэтому Шри Рупада говорит в своем комментарии, что этот пример учит служить уроком для преданных новичков. And therefore, Sanatana Goswami thought it was better utilization of that touchstone to. To have it thrown in the river. И поэтому сам Господь еще что сам большая польза, которую можно извлечь от этого философского камня, заставить этого человека вырастить его время. So that neophyte of the bodies will be able to better discriminate discriminate between what is material and what is spiritual. Чтобы тем самым внушить преданным неофитам эту разницу между материей и духом. Now, of course, advanced devotees, they they can see the value of everything. Но, конечно, продвинутые преданные могли, могут видеть ценность во всем. And when we have the shelter of advanced devotees, it is very easy for us to understand what to accept and what not to accept for Krishna's service. Когда мы принимаем приверженцев таких продвинутых, возвышенных преданных, мы можем ясно понять, что принимать для служения Кришне, что принимать не стоит. And during our very shilpa Prabhupada's presence, many of us Felt Prabhupada's constant protection. И когда Шри Прабхупада физически присутствовал в этом мире, многие из нас, учеников, чувствовали непосредственную защиту по крайней мере Шри Прабхупада. Because we always felt that yes, Prabhupada knows how to use everything in Krishna's service. И мы всегда думали, что да, вот Прабхупада знает, как все использовать в служении Кришне. He has perfect spiritual vision. У него ясное духовное видение. And Prabhupada would therefore encourage us to. Expand the Krishna consciousness movement by opening new temples. И поэтому Шри Рупада пробуждал нас продолжать распространять движение сознания Кришны, открывая новые центры. Collecting large donations. Собирая большие суммы пожертвований. And doing so many things which apparently made us appear to be like an opulent society. И мы занимались также по его по его указаниям многими другими вещами, которые могли заставить себя думать, что мы здесь вошли в роскошь и купаемся. И часто Пропада так и говорил, когда он обращался к аудитории людей. One time in Los Angeles, a reporter was asking Shri Prabhupada, why do you have so many vehicles? Однажды в Лос-Анджелесе, когда Шри Прабхупада приехал, один из репортеров спросил его, зачем он так много машин? И Прабхупада was explaining, we, because we can use them all for Krishna's service. Пропада объяснил, потому что мы можем использовать все эти машины для служения Кришне. И the reporter was like always was she was looking for something. Why do you drive in a fancy car? Но репортер не унимался, и он все время пытался найти что-то такое для себя. Он там еще много таких дорогих машин ездить. And Prabhupada could see that actually the reporter obviously had no conception whatsoever that Prabhupada was completely detached from all of these things. И Прабхупада мог понять, что у этого репортера не было ни малейшего представления о том, что на самом деле сам Шри Прабхупада был полностью отвечал от всех этих вещей. И он сказал репортеру, ну ты же можешь тоже на таких машинах ездить, давай перечеряйся к нам в храм. 
Everyone can, can, you all, you can utilize things. He said, why did people find fault? Why don't they just come and join us and you can enjoy us? Чего вы все какие-то недостатки выищиваете и критикуете? Вы же тоже можете же так же, как вы просто присоединяйтесь к нам. Because Prabhupada really had this vision that to utilize everything for Krishna's service. Шелупан имел это видение, он понимал, как использовать все служение Кришне. Prabhupada one time visited the commissioner of police in Chicago and he asked that you should donate the stadium to the city for us. We're the only ones who know how to use this. Потому что Пропада объяснил этому полицейскому, что на самом деле только мы по-настоящему знаем, как правильно это делать использовать. Мы проведем огромные кирки, соберем толпу людей и будем прославить Верховного Господа. Пропада очень смело сказал об этом. Начальник был полиции, просто дайте нам этот стадион, мы его правильно будем использовать. When, when our, my godmother Ambarish Prabhu, who was the great grandson of Henry Ford, and being the great grandson of Henry Ford, he was, was and still is quite wealthy. И поскольку он был правым, поскольку он был правым, Генри Фордер, то он был и остается довольно богатым человеком. И многие из вас знают о том, что именно он, Амариши Прабуле, Фред Форд, занимается строительством огромного храма, который называется Храм Эпического Планетария в Майя-Пуре. Именно это наставление оставило ему Шилу Крупан. Prabhupada was attempting to get a new temple in Detroit. Which was a huge, beautiful mansion. And uh, Ambarish and a few other devotees were engaged in negotiations with the owner to get this building so that Prabhupada could buy it and, and use it for Krishna's service. И Амбариш и другие преданные принимали участие в переговорах с владельцами этого здания, чтобы сторговаться от цены, чтобы Шрибада мог привести это здание, использовать это здание и использовать для служения Кришне. So, it came time to sit and to talk, discuss negotiations for the building, and the devotees thought that they had a good strategy for negotiation. И настало время личной встречи с этими владельцами здания и другими преданными, которые участвовали в этих переговорах, и торгах думали, что тщательно продумали стратегию этих переговоров. Шилл-Рупада присутствовал в этих а, торгах. Right man, и в самом начале этих переговоров, то есть в на часа, Шилл-Рупада сказал, на самом деле, вам нужно просто пожертвовать. <laughs> you should donate this building. You they think we had a good they thought they had a very good strategy of how they could get a, the best price possible. Father said, no, you should give it to us. Потому что они думали, что уже подумали стратегии, они думали, что знали точно, как судить цену до самой лучшей, минимальной возможной цены, чтобы привести здание подешев. Но Клопат отнес изменения в их план и сказал, просто пожалуйста, нам это здание. So we have so many examples of our founder Acharya of how he had spiritual vision and how he could see how everything could be properly utilized for the service of the Lord. And because he was so realized with Krishna conscious vision, He never thought that anything was meant for his own personal enjoyment. He never thought this is for my pleasure. He always thought this is for Krishna's pleasure. And he never exerted himself for any of his personal comforts. И он никогда не прилагал никаких усилий к своему личному комфорту. In Mayapur, when Prabhupada was 
There Prabhupada was living in a grass, simple grass hut. Когда Шрила Пада приехал в Майпу, он посидел за очень простой салонной хижиной. Хотя рядом совсем строился большой храм, для него Шрила Пада очень счастливо жил в простой салонной хижине. И он думал, что да, для того, чтобы дать сознание Кришне всего мира, мы можем использовать все, что можно, только потому что все принадлежит Кришне. И именно это является правильным пониманием Вайшнава, что все является энергией Кришны. That because it's Krishna's energy, it should not be falsely rejected. И поскольку это энергия Кришны, то ничто не нужно отвергать из таких ложных убеждений. It's Krishna's energy, therefore it should be used for Krishna. Поскольку это энергия Кришны, то нужно не использовать все это для Кришны. Just as I also belong to Krishna, and I should use myself for Krishna's service. Даже как я сам принадлежу Кришне, должен использовать себя для служения Кришне. I belong to Krishna. Я принадлежу Кришне. Therefore, with my body. Mind and my words, the Vaishnava thinks. Let me use everything for Krishna's service. Поэтому Вайшнав думает, что я должен использовать все, что у меня есть из своего тела, ума и речи, слова в служении Кришне. And Shri Prabhupada always emphasized that this renunciation is far superior to the false renunciation. И Шри Прабхупада всегда подчеркивал, что такое дух отречения гораздо выше, чем ложное отречение. The one who renounces things without understanding its relationship with Krishna. Is not as complete in his renunciation. Человек, который отрекается от каких-то вещей, не понимая их связи с Кришной, не так полон своего отречения. So therefore, the false renunciation is simply to say yes, give it up. I don't want to have anything to do with it. Ложное отречение заключается в том, что человек говорит нет, все, мне это все не нужно, я не хочу с этим никакого ничего общего иметь. And therefore, let me detach myself from the pleasures of this world. Simply by renouncing the pleasures of this world. By renouncing the wealth of this world. By renouncing the beauty of this world. This is called false renunciation. And therefore, Such false renunciation can lead to fall, falling from the spiritual platform. И такое ложное отречение может привести к падению с духовного уровня. Shri Prabhupada many times would quote the verse by Lord Brahma: "Yehin Rabba Dakshiva Mukta Mani Nas Tvayasta Bhava Da Shudha Buriya Aruya Kuchchena Param Padam Tata Abda Kanti Do Nadi Do Yusbara." Shri Prabhupada очень часто цитировал этот стих, произнесенный Господом Брама, в котором говорится, что He said, "Oh, many of the dogs. Oh, Lord, aside, Lord. Oh, Lord, Lord, Gospod. One of those persons who accept severe austerities and penances to achieve the highest position. Люди, которые отрекаются от суровой аскезы и покаяния, чтобы достичь этого высшего положения, they will fall down from the position of imagined superiority because they failed to find shelter in Krishna's lotus feet. Вот такие люди не достиг достигнут большим трудом этого положения, падут с него, с положения так называемого мнимого превосходства, потому что они и так и не смогли принять прибежище в этом государстве. И еще он подотвердил этот стих как подтверждение, иллюстрацию положения людей, которые отвлекаются таким ложным образом. Они пытаются отречься от наслаждения этого мира просто сухим отречением. И поэтому они пускаются на суровые аскезы и решения, чтобы достичь этого положения полного, полной свободы в материальном мире. Но Господь Брама говорит, что хотя такие люди смогут, в конце концов, добраться до этого положения, This material world. Отрекшись от материального мира, they will fall from that position unless they take shelter in Krishna's lotus feet. Они снова падут с этого положения, потому что они не смогли принять прибежище у нас на столб Господа Кришны. Why will they fall? Почему они падут со своего положения? Prabhupada explained that also yesterday. 
I'm sorry, I'm going back to yesterday, but it's also connected to what we read today. He says, because a living being is finished as soon as he has nothing to possess. Therefore, a living being cannot be, in the real sense of the term, a renouncer. The symptom of a life is to possess something. To have something of great value. The symptom of life is to experience happiness. Признаком жизни является ощущение счастья. Everybody is trying to possess happiness. И каждый стремится к такому счастью. But the symptom of life is to possess ananda, my own self, is to possess spiritual happiness. Признаком жизни является ананда, моя бьясад, обладание духовного божества. And who is the reservoir of that happiness? И кто является обвестилищем такого духовного божества? It's Krishna. Это Кришна. I remember when I first came in 1973, the very first book that I was given to distribute was called Krishna, the Reservoir of Pleasure. Помню, что когда я пришел, конечно, пришел в бизнес экран в 73 году и я стал заниматься распространением книг, то первая книга, которая мне удалось распространить, называлась Кришна. It was a very small pamphlet with a beautiful picture of Krishna. Но тогда эта книга была очень небольшой по размеру, источник вечного наслаждения Кришна. И на ней ложке красовалось прекрасное изображение Кришны. И заголовок этой книги также был очень привлекательный. Кришна, the reservoir of pleasure. Кришна, источник всего наслаждения. Whatever pleasure one may be searching for, if one gets it from the reservoir, everything else is automatically there. Какой бы, какому бы виду счастья не стремился человек, если он добирает свой источник и всех видов счастья, то все, что он может Just as Krishna says in Bhagavad Gita, all the purposes of a small pond can be served by the great reservoirs of water. Как сам Кришна объясняет в Бхагавад Гите, что все те цели, которые можно осуществить с помощью маленьких водоемов воды, можно обрести и можно осуществить с помощью огромного водоема. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served by one who knows the purpose behind them. Точно так же все цели Веды можно обрести человеку, который знает цель. So all purposes that can be served by a small pond can certainly be served by a great reservoir. So in the same way, Krishna says, all the purposes of the Vedas can be served by one who knows what is the purpose behind the Vedas. Точно так же говорит Кришна, все практические цели Вед. Открывается человеку, которому известно высшее предназначение. Кришна says, by the extra side of our Hama Eva Veda, we don't think it may be the Eva Chaha. By all the Vedas, I'm to be known. И затем Кришна объясняет, что высшее сердце цель всех лет познать его. All the purposes of the Vedas can be merely served as soon as one tries to understand who is Krishna. С другими словами, можно достичь исполнения всех цели лет, если человек понимает, что Кришна является высшей целью. Why? Because Krishna is the reservoir of pleasure. Почему? Потому что Кришна является местилищем всего блаженства. And whatever pleasure one is looking for can be found to the unlimited degree by establishing one's connection with Krishna. И какому бы виду счастья не стремился человек, он может обрести то же самое счастье на безграничной степени, установив свою связь с Кришной. Therefore, Lord Brahma is saying, okay, you can perform severe austerities and penances to try to detach yourself from the pleasures of this world. И поэтому Господь Брахма Брама говорит, вы, конечно, можете пытаться достичь этого высшего положения, отрекаясь от всех радостей и блаженных видов счастья материального мира. And there's some pleasure. И есть какой-то определенный вид счастья. There's some pleasure from relief from distress. Есть определенный вид счастья, который человек обретает, когда он избавляется от страданий. Which is what liberation is. Это и есть освобождение. It's relief from distress. Освобождение означает свободу от любых беспокойств и страданий. What is that? What? Pleasure really is all about. Но разве к этому сводится все представление счастья? Just to find some relief from distress. Просто найти какое-то избавление от страданий. Is that real, complete understanding of pleasure? Разве это является полным описанием или определением счастья? Krishna is the reservoir of pleasure. Krishna является местечком всего счастья. What does that mean? Что же это значит? It means Krishna gives a pleasure far greater 
That's simply relief from distress. Это означает, что Господь Кришна дарует наслаждение, которое превосходит по своей значимости даже облегчение, которое приходит человеку с освобождением. He gives the same pleasure that he himself enjoys. Потому что он дарует нам то же самое наслаждение, которым он наслаждается сам. And Krishna is an eternal living being. He showed up out of Krishna, Satchidananda Vigraha. Krishna is the essential, eternal, living substance. He showed up out of Krishna. And now we are going to Sabha Karana Karana. He showed up out of Krishna. He is the supreme controller. He is an eternal form full of bliss and knowledge. He is the essential, powerful, and he is the form of the essential of knowledge and blessedness. He is the original primal person. He is the cause of all causes. Он изначально личность, причина всех причин. Therefore, Krishna's pleasure is not from renunciation of this material world. И поэтому счастье, которое чаяет Кришна, вовсе не берется из-за причины материального мира. He has nothing to do with this material world. Потому что вообще с материальным миром ничего общего не имеет. Эйта ниша нам ниша ша пракрити стопи ва гуна гуна гуна. But is stated in the Shrimad Bhagavatam that Krishna is not affected by any of the material qualities of this material world. He's always above it. В этом стихе Шимад Бхагаватам говорится, что на Кришну не влияют никакие виды качеств материального мира, потому что он целиком и полностью находится за пределами материального мира. So because he's the original primal person, he's the supreme enjoyer. И поскольку он изначальная личность, он лучше наслаждающийся. His Connection with this material world is very inconsequential. In fact, only your stress with the other world is not a problem. Prabhupada makes that point. We just read that. Prabhupada wrote about it. He said that. He said. The the Lord and the devotees are called nivrta guna vritti. Шрилупада говорит в своем комментарии, что и преданного, и преданных Господа называют невритта гуна вритти. The perfect невритта гуна вритти. Why do you do that? You distract me. It's just a few words. The perfect невритта гуна вритти is the supreme Lord. But you're translating everything else. Невритта гуна вритти означает верховный Господь. Это термин применим полностью к нему. Because he never becomes attracted by the modes of material nature. Потому что он никогда не привлекается к гуну материальной природы. He's never attracted by this material world. Он никогда не испытывает влечение к материальному миру. But he's a person. Но он личность. What is he attracted to? И к чему он привлекается? He's attracted to love. У него привлекает любовь. Not anything material in this world can attract that attention, the attention of the Lord. Другими словами, ничто в этом материальном мире не может привлечь внимание Господа. What attracts his attention is those who have love for him. На что или кто на ней привлекает его внимание? Внимание его привлекает те, кто имеет любовь к нему. He says, if you offer me a leaf, a flower, fruit, or water with love, I like it. I'll take it. И Кришна говорит, если человек предлагает мне листок, цветок, плод или воду с любовью, вот мне это очень нравится, я это принимаю. But as we often times say that, what does the supreme cause of all causes need? Why does he need a leaf, a flower, or a fruit, or water? Но иногда мы также поясняем, а какой интерес может питать к листку, цветку, плоду или к воде Верховный Иисус Бога? Why would he have to take a leaf? Что он нуждает его принимать листок? But he says if you offer it with love, I, I want it. Но Кришна говорит, если ты с любовью предложишь листок, то мне он очень нужен. Not only does he want it, he's very eager to accept it. Не только он нужен ему, но Господь очень жадно принимает его изложение. But it's already his. Но это не столько же, это же ему. So why is he so eager to accept it? Почему же он так его радостно принимает? Because he extracts the love in the offering. Потому что в этом предложении он видит любовь и принимает ее. And the symptom of love is that we want to do it to please him. И в чем заключается признак любви? В том, что мы хотим этим отношением порадовать Господа. This is bhakti. This is loving relationship. Это называется бхакти и любовное отношение с ним. This is what the Lord considers valuable. Именно это глаза Господа являются ценным. It's not the wealth of this world. Не богатство этого мира. That attracts his attention. Что может увлечь его внимание вовсе нет. It's already his. Оно уже его. Ишивасу видам савам якин шат джагарьям джагат. Тейна чактейна буджитам агбират каши свидана. Everything animate or inanimate was within this universe is controlled and known by the Lord. В этом стихе говорится, что все одушевленное и недушевленное, что находится в этой вселенной, уже принадлежит Верховному Господу. So it's already his. Уже его. He has the right to call it his. И поэтому у него есть полное право объявить это своим. 
Because it's, it's his transformation of his energy. Потому что все это идет трансформация его энергии. And therefore, because the transformation of his energy, it belongs to him. Поскольку это является преобразованной энергией его энергии, это уже его. And therefore, a Vaishnava displays his love for Krishna by taking everything and using it for him. Поэтому Вайшнав проявляет свою любовь к Кришне, принимая все то, что окружает его, используя это для служения Господа. Вот это духовное видение Вайшнава. Он никогда не думает, это мне принадлежит. Он думает, это все принадлежит Верховному Господу, поэтому я должен использовать это для его счастья. И поэтому Шрила Пропад отличался от этим духовным видением. И потому что он имел спиритуальное видение, His renunciation was complete. Поскольку Шрила Пада имел такое духовное видение, отречение Шрила Пада было полное совершенно. Because he saw Krishna everywhere. Потому что он видел все везде Кришну. And not only did he see Krishna everywhere, but he saw Krishna in the heart of all living beings. Не только Шрила Пада видел Кришну повсюду, но также видел его в сердцах всех живых существ. He saw everyone as Krishna's parts and parcels. Он всех воспринимал как неотъемлемые частицы Кришны. He saw people like us who were hippies in the 60s. Даже такие люди, как мой хиппи в 60-е годы. Он видел нас, хиппи, как духовных душ. Духовных душ, которые могут быть заняты в служении Кришне. Это духовное видение. Он сам был проявлением любви Кришне. И потому что он был проявлением любви Кришне, он мог дать Кришне любви. И поскольку он был проявлением любви к Кришне, он мог дать такую любовь к Кришне нам. И природа любви такая могущественная, что если мы чувствуем ее проявление на себе, то мы хотим открыться взаимностью на нее и также оказать какое-то служение в ответ. Такова природа любви. Вы хотите сделать что-то, вы хотите дать что-то в ответ, потому что... My spiritual master is giving me something so valuable. If you feel this love in your relationship, if you understand that my spiritual master has done something very precious for me, then we give the wish of attraction and connection to this feeling and feel something in return. And this giving in return for Krishna's pleasure is satisfying to the self. И когда мы делаем что-то в ответ, в ответ ради того, чтобы удовлетворить Кришну, это приносит огромное удовлетворение душе. Far more satisfying than renouncing it. Гораздо более глубокое удовлетворение, чем отречение от всего. Far more satisfying than just detaching from everything in this world. Гораздо более глубокое удовлетворение, чем попытки порвать связь со всем материалом. Because if we simply detach ourselves from everything in this world, because our symptom of life is to possess something, and which means the symptom of life is desire. Если мы пытаемся чего-то отречь и от всего отречься в материальном мире, это ни ни коим образом не избавляет нас от признаков жизни который заключается в том, что мы желаем чего-то, у нас всегда есть желание. Но а что же мы можем иметь, если мы от всего отвлеклись? И если при этом у нас нет никакой связи с Кришной? Мы тогда не имеем ничего, ровным счетом. Поскольку признаком жизни является чем-то владеть и испытывать счастье, то преданный To possess the lotus feet of the Lord within his heart. The priests think that the most valuable object of devotion is to place the lotus feet of the Lord in his heart. That is a kinship. That is called a kinship. One who has no material possessions. A person who has no material possessions. He possesses the most valuable treasure. No, but he also possesses the most valuable treasure. The most valuable treasure. There is a treasure house to be obtained in devotional service. In fact, the priestly service is a treasure house. And that treasure is by accepting the Lord within the heart. Keeping the Lord within the heart. Always remembering the Lord. Always offering to the Lord. Serving the Lord. Praying to the Lord. Glorifying the Lord. Hearing about the Lord. One can utilize it everything. For these purposes, he can utilize his body, his mind, and his words. He can utilize his body, his mind, and his words. He can utilize his body, his mind, and his words. He can utilize his body, his mind, and his words. He can utilize his body, his mind, and his words. He can utilize his body, his mind, and his words. He can utilize his body, his mind, and his words. He can utilize his body, his mind, and his words. He can utilize his body, his mind, and his words. He can utilize his body, his mind, and his words. He can utilize his body, his mind, and his words. He can utilize his body, his mind, and his words. He can utilize his body, his mind, and his words. He can utilize his body, his mind, and his words. He can utilize his body, his mind, and his words. He can utilize his body, his mind, and his words. He can utilize his body, his mind, and his words. He can utilize his body, his mind, and his words. He can utilize his body, his mind, and his words. He can utilize his body, his
so eager simply to have the Lord, what does the Lord give? Тому, кто горит желанием обрести добрый Господь, еще больше что-то, какого человека Господь дарует. He's a person too. Он же тоже личность. Because he's a person, he, and because the devotee is offering something to him with love, the Lord says, I want to reciprocate. Поскольку он личность, поскольку преданный предлагает что-то Господу с любовью, Господь говорит, да, я хочу тоже что-то себе предложить в обмен. That's the nature of bhakti, it's reciprocal, it's not one way. Такова природа бхакти, она всегда подразумевает взаимообмен, это не односторонний процесс. The Lord feels that with the love of the of a pure unalloyed devotee is so powerful that it actually controls the Lord. И любовь преданного, чистого преданного Господа настолько сильна, настолько беспримесна, что Господь чувствует, как попадает под влияние этой любви. And therefore the Lord gives the devotee the greatest gift. И поэтому Господь дарует такому преданному самый большой дар. He said, he may say to the devotee, oh, let me give you wealth. Он может сказать преданному, может быть и тебе богатство дать. И при этом говорит, мне не нужно богатство. Просто хочу тебе служить. Больше ничего. И в примерах игр, в играх Господа есть очень много примеров того, как Господь пытался даже как-то соблазнить своего преданного какими-то посулами богатства. Например, он пытался привестить Колобеча Шидара положение царя. Он хочет тебя сделать царем и дам тебе царство. А Колобеча Шидара торговал бананами, чашками и тарелками в Бенгалии. И все из вас, кто хотя бы раз были в Бенгалии, могут понять, что это не очень прибыльный бизнес в Бенгалии, потому что там банановые деревья вообще повсюду растут. Но он поклонялся, то есть он продавал эти банановые чашки, тарелки, и 50% от своего дохода использовал на поклонение матери Ганги. And he was satisfied. Worshippers of the of the demigods, they were ridiculing Kalabeshu Shiva. Ah, but те, кто поклоняется полу богам, вы смеяли Калабеша Шива. Look at us. We have wealth. Посмотри на нас, Калабеша. Вот мы такие богатства. Look at you. You live in a hut with a roof that leaks. А посмотри, посмотри на себя. Живешь в этой плачу из дырявой крыши. Look at your cloth. Посмотри на то, во что ты одет. It's tied in ten places. Эта одежда твоя завязана, эти дыры завязаны в десяти местах. Единственное, чем ты занимаешься по ночам, это стонешь и воешь от, от мук голода. Мы твои вопли по ночам только и слышим. Они высмеивали Кололиши даром. Хотя на самом деле он по ночам пел имена Кришны. But still, Kolbeja Shridhar was satisfied. He was so satisfied. That's a symptom of a devotee. He's satisfied. He can live in any condition of life. Он был полностью удовлетворен от жизни преданного. Он может жить счаст счастливо в любом любых условиях жизни. Why is he so satisfied? Почему он так удовлетворен? He possesses the Lord within his heart. Потому что Господь есть он преданный есть Господь в сердце. And because he's so satisfied with service to the Lord, glorifying the Lord. Поскольку такой преданный полностью доволен служением Господу, доволен прославлением Господу. He can be satisfied with whatever the Lord provides him. Такой преданный может быть доволен всем тем, что Господь посылает ему. And therefore, it's stated that I'm not putting some in that could touch your liberty. The devotees of the Lord are satisfied in any condition of life, whether in heaven, hell, liberation. It's all the same. Поэтому в этом стихе говорится, что преданный Господа может счастливо жить в двух условиях жизни: в раю, в аду и даже в тесном сопровождении. Therefore, the Lord, one time when He was calling all of His devotees to give them benedictions. Поэтому однажды, когда Господь позвал себе всех преданных, созвал себе всех преданных, чтобы даровать им благословение, и он являл эту, эту игру, которая называется Махапракаша Вила. И он сказал преданному, там есть преданный, который зовут Коловечи, пожалуйста, приведите его ко мне. И 
Я не сказал, как его можно найти, как мы его узнаем. И он сказал, ты просто ходишь немного в зале на Оскарс и сиди, и держи уши открыты. И ты услышишь, когда ты слышишь кого-то очень громко чантить мое имя. You go there, you'll see, you'll find Bolivia. Очень просто. Вы идите туда на край города, сказал Господь Таня, и внимательно прислушивайтесь. Когда вы услышите кого-то очень громко повторяющего, поющего мои имена, вот в этом есть Коловеч, и убегите ко мне. So the devotees they went looking for Коловеч and Shukar, and then sure enough, they heard somebody crying out loudly, Krishna's name. Прямо направились на поиски Коловеча, и очень скоро, как Господь обещал, услышали очень громкие возгласы. And then they brought him before the Lord. Когда я повторял свои имена Кришны, я не говорил Господу. И в этот момент Господь являл удивительную форму. As we know, Lord Chaitanya, he actually, although he is the supreme Lord, he appeared as a covered incarnation, as Chana Avatar. He appeared as a devotee. Как мы знаем, Господь Читани, хотя он является самим верховным Господом, но он явился как Чана Аватара, не скрытое, потаённое воплощение. But during this Mahapakash Lila. Of ecstasy of 21 hours, he manifested himself as the Lord to his devotees. Но я вижу ту игру Маха Бакашлива на протяжении 21 часа Господь читания являлся как верховный Господь, Господь всем своим преданным. And he would call each of his devotees and ask them, please ask me for some benediction. I'm so you're so dear to me. I want to give something to you. И поэтому он подзывал одного за другим к себе своих преданных, и каждый из них говорил, пожалуйста, попроси мне какого-нибудь благословения, потому что ты очень дорог мне, я хочу тебе что-нибудь дать. So he brought Kolovich Shida. И он вызвал к себе Kolovich Shida. Kolovich saw him standing there and became so captivated by his beauty. И когда Kolovich Shida пристал перед Господом, то при облике, при виде этого Господа, этого облика Господа, он был очарован его красотой. The Lord manifested a very beautiful form. Господь провел прекрасную форму. Kolovich Shida. Fell on the ground, lost consciousness. Kolej Shida was found as if he was dead. It's complete ecstasy upon beholding this most beautiful form. The Lord beholding him. At the exact moment, the Lord saw the beautiful form of the Lord. The Lord personally picked him up. The Lord put his own hands on his head. And said, "Kolej Shida, ask ask something for me." He said, "Kolej Shida, ask something for me." And Kolej Shida said, "Oh Lord, what?" What can I possibly want? The Lord just called us. What do you want to ask? He said, "Please ask something for something." No, ask something for something. At least something for something. The Lord was saying, "Was saying, 'No, I'm fully satisfied simply to be chanting your names, to be glorifying you.'" Да, но мне же совершенно ничего не нужно сказал Господь, как он ведь считает, потому что я полностью удовлетворен просто повторением твоих святых имен и победованием от тебя. And then the Lord said, "I can make you a king." Господь сказал, я же тебя могу царем сделать. Хочешь дам царство? Коловеч сказал, Коловеч всегда сказал, мне это вообще не интересно. Просто молюсь о том, чтобы ты был моим господином, а я твой слуга, от рождения в рождении. Потому что до этого Господь приходил так, в лавке Клави Шигари и так воровал у него, и брал у него без спроса и не отдавал его банановые чашки и а, тарелки, которые он подавал. Потому что тогда он проявлялся как Нимай Пандит. И когда девоти не понимали, что это не Бог. К тому времени, наверное, еще не дошло, что Господь является Господом. Они еще не осознали его как Господа, потому что Господь Читания был покрыт своей внутренней энергией. И Коловеч не мог признать в Господе Читании Верховного Господа. So Kolovech said, "Please, you be my master. Let me be your servant. You come and simply accept my banana leaf cups and plates, birth after birth." Kolovech said, "I ask you a question. Please come to me, my Lord. I am your servant. You please stay with me. Every birth, every birth, please come to me and take all these banana leaves, banana leaves, and banana leaves, and banana leaves." The Lord was very much inclined to be reciprocated. And the Lord was very much inclined to be reciprocated. И Господь Читания очень хотел отвлечься за имя Святого Чувства Коловича. И он сказал, посмотри на меня, Колович, я твой слуга. И поэтому, поскольку я твой слуга, я стану твоим господином. Потому что Господь всегда в самой глубине своего сердца хотел служить своему первым. 
And therefore the Lord said, birth after birth. И поэтому Господь, Господь сказал, Кладич, да, без рождения, рождения, мы с тобой не будем разлучаться. И он так сказал также многим другим преданным, без рождения, рождения, мы будем вместе проводить силы. So И Господь мог даровать какое-то богатство, но преданные не питали к нему никакого интереса. И Господь сказал об этом Дурва Симуни. When Dervas Muni approached the Lord and said, "Please help me," когда Дервас Муни обратился к Господу и сказал, "Пожалуйста, спаси меня," because Dervas Muni had offended a very great Vaishnava, Maharaj Ambari. Потому что Дервас Муни оскорбил великого Вайшнава, Махараджа Ambariша. And Dervas Muni was in great distress. Дервас Муни пребывал в страшном беде. And he approached the Lord, who invoked his Sudarshan Chakra to punish him. Потому что Господь призвал Сударшана Чакру, чтобы наказать. Дурвасмони и Дурвасмони обратился за защитой к самому Господу. И Дурвасмони сказал: "Please, you're the supreme Lord. I have no one else to go to." И он сказал, обратясь к Верховному Господу: "Ты Верховный Господь, и ты мое единственное прибежище. Мне никого больше не могу найти избавить от этого." I'm so distressed. Пожалуйста, я не знаю, что мне делать. I have no other shelter than you. Никакого места и спасения. Please, have a heart. Ты же мое единственное прибежище. Пожалуйста, имей сердце. Look at me. I'm approaching you for shelter. Посмотри на меня. Я обращаюсь к тебе за помощью. And the Lord says, I don't have a heart. И Господь сказал, у меня нет сердца. What do you mean you don't have a heart? Что ты имеешь в виду? У тебя нет сердца. This is because my devotee Maharaja Mariish has taken my heart. Потому что мое сердце похитил мой преданный Махараджа Мариш. I already asked Maharaja Mariish. I tried to give him wealth. He doesn't want it. Я уже просил Махараджа Мариша понять, что тут меня предлагал он богатство, он не хочет. So many things I wanted to give him, he doesn't want. Я предлагал много разных благословений, он их отверг. It's not interested in wealth. Никакого интереса не питает. It's not interested in power. Ни в власть, ни в богатстве, ни в славе. How can I give that to him? He doesn't want it. Как же я могу дать ему это все ему, если он этого не хочет? But I want to give him something valuable. Я хотел дать ему что-то очень ценное. So I gave him what was most valuable. И поэтому дал ему самое ценное, что есть у меня. I gave him my heart. Дал ему свое сердце. He has it in his heart. Теперь у вас в его сердце находится мое сердце. You're coming to me and tell, asking me, please have a heart. И ты теперь обращаешься ко мне, ты у вас говоришь, имей же сердце. And I'm telling you, my heart's over there. Я тебе говорю, где мое сердце, вот там. He has it. Вот у него. You go to him and you'll get my mercy. Иди к нему и получишь мою милость. You go to him, you'll get my compassion. Иди к нему и получишь мое сострадание. I gave him my heart. Я же ему отдал свое сердце. That is how the Lord gives Himself. Вот так Господь дает себя. And therefore, the devotee experiences such a great pleasure. И поэтому преданный испытывает огромное блаженство. A reciprocal pleasure. Это блаженство взаимности. The Krishna holds on to him so tightly. И преданный очень крепко, Господь очень крепко держит свою руку. How does Krishna hold on to him so tightly? Как держит Господь преданного свою руку очень крепко? He gives him the gift of pure bhakti. Он дает своему преданному дар чистой бхакти. He gives the gift of pure devotional service to his lotus feet. Дарует ему чистое преданное служение своему лотосным стопам. Which is the most valuable possession within the heart of a devotee. Что является самым дорогим имуществом в сердце преданного. It is the source of greatest pleasure, greatest satisfaction. Это источник величайшего блаженства, величайшего удовлетворения для души. So much greater it is than the pleasure from simply renouncing this world. Которое превосходит, забивает от удовлетворения, от отречения от этого мира. How much pleasure is from simply renouncing this world? Какое участие можно обрести просто от речи от этого мира? And becoming detached from this world. И проявляя, проявляя непривязанность к этому миру. When one still doesn't know that he is a tiny particle. Of dust, the lotus feet of the Lord are part and parcel of Krishna. If the person does not understand that the lotus feet of the Lord are part and parcel of Krishna, then the lotus feet of the Lord are part and parcel of Krishna. And his constitutional position, and his constitutional position, the symptom of life is to serve him. Please, the symptom of life is desire. That the symptom of life is desire. That the life is desire. That the symptom of life is desire. That the symptom of life is desire. And therefore, if a devotee cannot, a living being cannot possess anything. Если живое существо вообще ничего не может иметь свое распоряжение. Шрила Прабхупада says, "When a living being is finished." Шрила Прабхупада говорит, что когда живое существо наступает конец. As soon as there's nothing to possess. Только ему нечем, ему нечем владеть. Finished. Все, ему приходит конец сразу. Therefore, devotee is very eager to possess that which is most valuable. И поэтому преданный с огромной жажда стремится к обладанию самоценным. 
So Sanatana Goswami, of course, he had this vision. He understood the true value of everything. But for deified devotees, who have not fully yet understood how to utilize everything for Krishna's service, no, на задание начинающим преданным, которые еще не могут полностью понять, как не могут понять, как полностью использовать служение Кришне. He tried to teach them by this example. Он пытался научить их своим примером. Yes, you can use everything for Krishna. Да, вы можете использовать, вы можете использовать все для служения Кришне. Yes, you can get the greatest possession. Да, вы можете обрести самое большое богатство. You can get the holy name of the Lord, which is the greatest possession. Not that you simply renounce the touchstone. So not that Goswami didn't tell the beggar, oh, just throw it in the river and then finish. Business, finish. You'll feel great, you'll feel so much relief. Once you've thrown it in the river, you'll just speak. I feel like everything's been just lifted right off your shoulders. And you'll live very happily ever after. No. So now that Goswami taught that yes, there's something much more valuable. But if you want something much more valuable, you have to be able to turn away. From that which is of no value. If you want to obtain something of value, you have to be ready to turn away from that which has no value. And that's what Prabhupada is speaking about here: is anartha. And that's what Prabhupada is speaking about here: is anartha. He says, he said, excuse me, Prabhupada says, 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 что Шилбада говорит, что такой материальный прогресс порабощает живое существо, привязывает к материальному телу, и это также влечет нескончаемые материальные страдания. Such material advancement is called anarth. И такой материальный прогресс называется анартха. Or things not wanted. Другими словами, это ненужные вещи. Артха means wealth, something everybody wants. Артха это ценное, то, что к чему то, к чему стремятся все. But anartha means things not wanted. Анартха означает ненужные вещи. Difficulty is we get so caught up and think that yes, I want. Однако проблема заключается в том, что когда мы запутываемся, то нет, они не очень нужны. Sometimes we do not know what we want and we don't want. Иногда мы даже не знаем, что нам нужно, что не нужно. But by great fortune, we get the opportunity to hear of the great wealth and transcendental pleasure found in the nectar of Krishna's lotus feet. Если по своей удаче мы сможем обрести этот нектар, эту великую великое счастье, которое можно чаять от Святого Господа Кришны. Then an intelligent person will realize I have to really want this. Тогда разумный человек должен понять, вот я должен к этому стремиться. Having once heard about the nectar of devotional service, I'm sorry, I'm not even going to that. Having, no, you didn't stop this problem. Having heard about the nectar of devotional service, and having understood of the great value of devotional service, an intelligent person will become greedy for it. Разумный преданный проникнет в жажду к этому. This is greed. Вот это есть жадность. Some may say, "Oh, greed." No, you're saying to be greedy. Кто-то может подумать и сказать, что вы теперь жадности говорите, что вы даже жадными стали. We thought greed is something that should be given up. We should not be greedy for anything. Мы думаем, мы тоже думали, что жадность это что-то плохое, что нельзя проявлять своим сердцем. Но Нартандас такой говорит нет. He says, although there is six things: lust, anger, greed, delusion, bewilderment of mem, of bewilderment, and envy. Нартандас такой говорит, что есть эти шесть видов препятствий: это вожделение, гнев, жадность, безумие, иллюзии, зависть. He says. They can be used for the service of the Lord. Он говорит, что все их можно использовать в служении Господу. He says, "Last, I will engage by utilizing all the fruits of my labor for Krishna's pleasure." Я использую буду использовать вожделение, занимая все плоды своего труда в служении Кришне. Anger, I will use by becoming angry of those who are envious of the Lord and His devotees. 
а гнев я буду использовать против людей, которые проникают за злонравие по отношению к Господу и Его преданным. А жадность я буду использовать для того, чтобы стремиться жадно к обществу преданных, которые всегда поглощены служением Господу. This is greed. Вот это жадность. We have to develop this greed for the Lord. Мы должны развить себе эту жадность Господу. And when we become greedy for something, we should be ready to undergo any inconvenience to obtain it. И когда мы к чему-то привлекаем с такой жадностью или алчностью, мы должны будем готовы идти на любые решения ради того, чтобы обрести этот предмет вожделенный. Даже если это значит для нас отречься от устремления к чему-то более, сулящему больше наслаждения, чем это. Вот именно этому он научил нас на собственном примере Санатана Госвами. Он сказал нищему, вот возьми философский камень, выброси его в реку. And I'll give you that much more valuable. He's much more valuable than that. За ним дал что-то гораздо более ценное, чем эти философские камни. And he bestowed upon him the greatest treasure. И он даровал ему величайшее сокровище. Krishna, who is manifest himself in his name. Krishna, который проявляется в образе своего святого имени. Kali, Kali, nama rupa Krishna, avatar nama hoyta hoysa va jagat istara. In the age of Kali, the Lord incarnates him in the form of his name. Век Кали Господь воплощается в форме своего имени. И каждый, кто общается с именем Кришны, на самом деле общается с самим Кришной непосредственно. И поэтому, несомненно, он придет освобождение. Вот это несколько уроков, которые мы можем извлечь из этого замечательного стиха и комментарий к нему в Лидзе И вечно свежий комментарий Шилы Бладыни, который является замечательным, утоляющим сердце бальзамом на нашу душу. Большое спасибо. гостей, которые первый раз пришли. Что может делать человек о свободе? Еще одно имя Кришны – Мукунда. Мукунда переводится как тот, кто дарует освобождение. We cannot liberate ourselves. Мы сами себя избавить и спасти не можем. We can only be liberated by the person who controls the laws which are keeping us bound. Мы можем быть освобождены только тем, кто в чьей власти находятся законы, держащие нас в рабстве. Therefore, when we approach the lotus feet of Mukunda, поэтому когда мы подходим, обращаемся к лотосу стопа Мукунды, and render service to him, и служим ему, he will give us liberation. Он может даровать нам освобождение. И свободу. Thank you very much. Thank you for your question. Спасибо за ваш вопрос. Any other question? У гостей наших есть вопросы еще, которые первый раз пришли? Mm -hmm. no. Everything seems to be the same for one who doesn't understand what takes place at the time of initiation. I don't know what takes place, but I have to repeat the question in Russian because not everybody. I have to repeat the question in Russian because not everybody heard. The question is about what happens at the moment of initiation. What is the significance of that? Because the priest gives the blessing during the initiation, because we are also doing the initiation, so we are repeating the same thing. 
святое имя после лица святой то же самое, да? В чем разница между до и после? И Мадараш отвечает, что не видит разницы между до и после, только тот, кто не понимает, в чем значимость инициации. Пропада часто говорил, что инициация означает начало, а не конец. Большинство людей думают, что это конец. Кто-то говорит, что люди думают, что вот я получил инициацию, теперь не получают билет. Карму меня забирают, вручают святое имя и прямо дорогу в духовный мир. So when people think that that's what initiation is, если люди думают, что в этом заключается инициация, then it's the end. Вот это тогда конец. It's not the beginning. Это не начало. So initiate the word actually means to begin. Потому что слово инициация вообще берется из слова начало. So it means from this day on. I'm making a vow that the holy name of the Lord is the primary duty. Chanting the holy name of the Lord is my primary duty. С этого момента я даю обед, что святое имя Господа будет повторение святого имени Господа будет для меня самой главной обязанностью в жизни. Шварашвати Вишваш Кабида Сулибади Шая Кришна Пакти Кали Сава Кама Кита Хай. Шварна means firm, confident. I oftentimes forget that verse. That's why I don't remember it anymore. I oftentimes forget that verse, and that's why I was looking at Madam Mohan. Translate. Is he up to time to invite me? Shraddha means firm, confident faith. Shraddha означает усердную убежденность. That simply by chanting the holy name of the Lord and rendering service to the Lord, all other subsidiary duties in life are fulfilled. Что просто благодаря служению Господу, тайне святых имен Господа, человек исполняет все другие второстепенные обязанности в жизни. This is shraddha. Вот это shraddha. This is faith. Это вера. One must have that faith at the time of initiation. I'm making the vow that everything is centered around the chanting of the holy name. И по этому момент посвящения мы даем обед теперь. Это даем обед, что теперь все в нашей жизни будет Вращаться вокруг святого имени Господа. Just like a person when he, he, every day they usually get hungry and eat. Например, люди, которые, ну, обычно люди каждый день испытывают голод и чего-то едят. They have many other things to do during the day. Ну, конечно, у них день наполнен другими вещами, кроме еды. But they always find time to eat. Но они всегда находят время поесть. Правильно? Важно же вещи поесть. So everyone needs spiritual nourishment. Так же каждому нужно получать духовное питание. And that faith should be there at the time of initiation. Вот это я должна быть на момент момент посвящения. I can't live without spiritual nourishment. Я не могу жить без духовного питания. Everything else is subsidiary. Все остальное второстепенно. When one has firm faith, it takes initiation and that conscious. И когда человек имеет такую веру и принимает посвящение в таком сознании, then it's the beginning. Тогда это начало. Then how will that Holy name of the Lord, carry him to the Lord. In that way, the Holy Name of God can bring such a person to the Lord. Because he has to go on hearing the glories of the Lord. Because that such a person has to go on hearing the glories of the Lord. Because that such a person has to go on hearing the glories of the Lord. Because that such a person has to go on hearing the glories of the Lord. Because that such a person has to go on hearing the glories of the Lord. Because that such a person has to go on hearing the glories of the Lord. Because that such a person has to go on hearing the glories of the Lord. Because that such a person has to go on hearing the glories of the Lord. If one doesn't water the seed, it won't grow. Если семя не орошает, то оно не прорастет. Initiation is the beginning. Поэтому инициация это начало. I will continue to hear with greed. Я буду продолжать слушать с жадностью. From those devotees who increase my faith in this holy name. От тех преданных, из тех преданных, которые усиливают мою веру в то имя Господа. I will become greedy for that. Я буду с огромной жаждой относиться к слушанию. I won't live without it. Из таких преданных я не смогу жить без этого. Chaitanya Charitamrita says one has to learn the truth and beauty of the Lord's holy name by hearing the revealed scriptures from the mouths of Vaishnavas. И Святая Чаритамрита говорит, что нужно понять, осознать истину и прекрасную славу святого имени Господа, слушая Бога открытые писания из уст наших сердечного. There's no other way to taste the sweetness of Krishna's name. И нет никакого другого способа вкусить сладость имени Кришны, чем этот. When one begins his spiritual life in that knowledge, и когда человек начинает духовно жить в таком сознании. Then he'll know what I'm talking about. Then I'll find out what I'm talking about.
просто это и вопрос. Скажите, пожалуйста, что, что меняет? Вот мы даем ребенку духовное имя. Вот, вот, вот вообще я просто не до конца понимаю, как его правильно дать, что он дает ребенку. С инициацией понятна ответственность на взрослом человеке. А вот у нас есть ребенок, и хочется, чтобы он шел по пути к Господу. И ты знаешь, что есть еще такой путь, как дать инициацию. Ну как не инициацию, а духовное имя. Как правильно дать ребенку духовное имя. То есть в чем значимость этого? Значимость. Что это значит? Что это дает ребенку? Как правильно это? In brief, she wants to understand what the significance is of giving kids spiritual names. What is the significance? Because we adults may understand what the importance is of our spiritual when taking initiation, but what is the significance of their spiritual? Because she wants to facilitate her, her uh, spiritual path. Is there anything else that we do that helps us to remember? The Lord of His devotees. Значит, из духовных имен, как и всем том, что помогает нам помнить о Господе Его премьера. Just like I was quoting the other day a, a statement made by Shri Bhakti Siddhanta Saraswati. Недавно я цитировал высказывание Шри Бхакти Сиданта Сарасвати Такура. He was saying what spiritual vision is. Он говорил о том, что такое духовное видение. He said that one should see all women as Krishna's beloved. Он говорил, что нужно смотреть на всех женщин как на возлюбленных Кришны. He said, "When should see one's children as Krishna's friends?" And the brothers, not to see their children, but to see them as brothers of Krishna. One should see one's parents as Krishna's parents. And the parents, not to see them as parents of Krishna. When one sees with spiritual vision in this way, he can see the world through such a spiritual vision. The spiritual world can see everyone. Then he can see the spiritual world through such a spiritual vision. So we give the names of children, so they can see their lives through such a spiritual vision. So they can see their lives. Is connected to Krishna's pastimes. Rather than calling them some other name, mundane name, whatever they're called, to be reminded of their spiritual name. And parents will also be reminded of their spiritual identity. Will also be reminded of their spirits. By calling out their name, they'll be reminded of the children's spirituality. The fact that complete quote that Shiva Bhakti Siddhanta said. He says one should see one should one should see one's children as Krishna's friends, not as one's servant. Он говорит буквально следующее: нужно видеть своих детей как, как друзей Кришны, а не как своих рабов. Well, for a child's name, usually we give them any name that we want. На самом деле, когда мы даем имена детям, то мы даем те имена, которые им самим нравятся. Когда меня просят дать имя какому-то ребенку, то первое, что я в ответ спрашиваю, а какое имя тебе самой или самому нравится? Но не все это делают. Не все так спрашивают, но я так спрашиваю. Если дети не хотят какое-то имя, они очень привязаны к этому, конечно, но для маленьких детей. Once one gets older, then one should take a spiritual name at the time of initiation. Но когда дети подрастают и дорастают до инициации, тогда они получают уже имя во время посвящения. Отвечает на ваш вопрос. Если они потом другое имя получают. Yeah, maybe depends on the spiritual mass. Может быть, зависит от духовного учителя. They may get the same. They may get the same. Give them the same name. И могут дать снова то же самое имя. Okay. All right. Thank you very much. We'll have a short cure time. Thank you. Thank you.